But this is Dr. Minoff from the Future Channel. In this video, we're going to talk about the bones of the upper limbs. Okay. Uh, in this video, we're going to talk about the bones of the shoulder and forearm. Also, this is called the first uh, long bone in the upper limbs connection between the upper limb and the skeleton. It's called the clavicle. Clavicle we have medial end and lateral end. The medial end articulates with the sternum, and the lateral end articulates with the acromion process, the scapula. So this is the clavicle, the long bone, especially you have a lot of fracture here happens in this clavicle. So uh, this is, okay, this is called, um, okay, where is it? Now, this is called the scapula. Scapula is a triangular shape and uh, a scapula, a type of scapula is a flat bone. And as we have three borders, the superior, the upper border, and medial and lateral border. So we have three uh, angle, inferior and lateral and medial. And this is superior, inferior, and also lateral angle for the scapula. This is called, that's one called there, uh, the glenoid cavity that articulates with the head of the femurs, the head of the humerus with the, uh, the scapula. All right, this is called the glenoid cavity. And now we're going to talk about the forearm. So the humerus. Humerus, and it can be all muscles. Okay, that's called. Um, where is it? Okay, I will give you some information about the humerus. Now we have two heads here, sorry, two tuberosities, and we have also the anatomical neck and surgical neck. Also, we have the head here, and also we have the shaft and upper end and, and lateral end. All right, that's called the okay, humerus. Now, Okay, that's called the humerus and the uh, upper end with the glenoid cavity, the scapula, and the lateral end with the head of the radius and also the ulna. And this is called the elbow joint. We will take it later. All right, then this is called the lateral, and that size called the medial. So, the lateral we have the radius, radius lateral. Okay, RR radius lateral this is the radius as we can see all right and that's one um yani show you convex and this is called also the thing between the elbow and the carpus okay this is the head of the radius and also that's called the ulna from the medial side that's called also the ulna, okay, from the medial. Hadi is a mihal forearm, lihia idam sad, two bones, okay. Now we get to talk about the hand. That's called the carpals, okay. This is called the wrist or wrist, hadi head of the radius. This is called the metacarpal, and then we have metacarpals for each finger, and also we have phalanges. Phalanges three parts except the thumb two parts. All right now. We will have the overview about the hand Okay, this is the overview of the hand. This is the interior Okay, this is the interior uh, or the balm of the uh, Right hand special like this way. Okay, as you can see this way now this is the interior view for the palm of the right hand as we can see the the head of the radius and this is the ulna and this is called the uh, carpals this is the space between the ulna and carpals that's um, we can see it um, called the articular disc okay and uh, we can see the connection very strong connection between the head of the radius and the carpals all right Okay, so Okay, this is called the carpals, and we have eight bones here, eight small bones, four for the proximal end, and four for the uh, distal end. For how the jaw was soft and semi-proximal, will focus soft and semi-distal. All right. Okay. So, we're going to begin with the bones. We're going to say these are جدا مهمات احنا نفهم انه من اللاترال تو ذا ميديال يعني ترتيب البون بالترتيب السيرا نبدي من اللاترال تو ذا ميديال 
from the thumb to the خنصر أخير the finger مال the hand. Okay. This is called the scaphoid, مثل البلم. All right. Scaphoid, lunate, and triquatrium. And this is called the busy form. Busy form ما نقدر نشوفه من جهة الدستل فقط من جهة البالمر أو البالم. Okay. The distal row, مال the wrist, راح يكون عندي بهذا الشكل. تبوا على هاي البزي فورم تكون واضحة تكون بهذا الشكل البزي فورم من جهة البالم من جهة ال الدورزل ما تبين لكن من جهة البالم تبين أكثر هذا البزي فورم أكثر شيء بالبزي فورم يصير عندي فراكتشر همينة مرات ينزح عن مكانه فلاحظ إنه بهذا الشكل هذه البونز of the hand as we can see the scaphoid and also the lunate triquatrium and busy forum for the Distal row, راح يكون عندي trapezium, trapezoid, and capitate and hamid. أنا بود نحفظ هاي ال eight bones. عندي مثل شي يقول سلمة. Okay, هنا أنا السهم على صار على ال ال hamid. Whatever. هسا إحنا عم بود نحفظ هذا المثل. عندي مثل شي يقول نحفظ هاي ال bones. يقول سلمة اللي هي scaphoid لما lunate تلعب triquatrium bowling busy forum. تكسب ترابيزيوم تخسر ترابيزويد تكسب تكسب تخسر لما اوكي كله اللي هو كابيتيت هلس يعني هاميت في الفكرة والمغزى انا بود نحفظ هاي البونز from the lateral to the medial وبالترتيب فنفهم انه احنا عندنا سلما سكافويد لما لونيت تلعب تركواتريوم بولينج بيزي فورم تكسب تخسر ترابيزم ترابيزويد كله اللي هو كابيتيت وهلس هاميد منار شلون ممكن نفرق انه احنا عندنا ترابيزيوم وترابيزويد لو لاحظ البون المرتبط بالثمب احنا شو نسميه الثمب ينتهي ب الثمب فنكون ترابيزيوم بالميم ترابيزيوم فيكون عندي بدايه ترابيزيوم alright نكمل بجهة الميتا كاربلز هذا كله اللي أخذناه اسمه كاربلز أوكي هذا كله أخذناه اسمه كاربلز هسه راح ناخذ الميتا كاربلز هذولا كلياتهم احنا عندنا هنا الانتر كاربلز also so احنا عندنا 1 2 3 4 and 5 مثلا عندي هنا third and that's uh, the fourth أوكي okay. and that's also That's also the fifth, okay? Fifth finger. Okay, إحنا عندنا هاي الفينجرات كلهم جدا مهمات لأنه عندي تفاصيل بيها في جوينتات رح نأخذها بعدين. This is called the proximal and the middle, middle and distal phalanx. For the thumb, we have only proximal and also distal phalanx. Okay. So this is very important for the fingers. Or the phalanges. This is called the metacarpal. Metacarpal, the carpal. Okay. Now we're going to talk about how this smooth thorax wall, the sidder. هنا أنا عدنا رح نأخذ الجوينتات مثل ما نشوف في هذا الشكل. هنا أنا عندي الكلافيكل مثل ما هو يربط ما بين هاي المنطقة كلها ويا الأبر. فيكون long bone اللي هو عظم الترقوة عندي هنا مثل ما نلاحظ sternoclavicular joint اللي يكون يربط ما بين the middle end of the clavicle with the manubrium okay. هذا المانوبريوم وهذه أيضا عندي هنا joint also called the acromioclavicular joint يربط ما بين lateral end the surface of the clavicle with the acromion process of the scapula هذا acromioclavicular joint فأكثر شيء يصير فراكتشر هنا بالكروميوكلافيكولار جوين إذا عندي ستيرنوكلافيكولار من ستيرنم أوكي وهو أيضا يكون يحتك ويا المانبريم أوكي هنا حيكون عندي الشولدر جوينت هذا اللي يكون ويا الجنون كافيتي اللي هنا يسموه البول أند سوكيت بول أند سوكيت يكون يقدر أنت تفر المادتك الإيد أكثر من مرة فيكون مثل الكرة والمقبض يعني فيكون بهذا الشكل بول أند سوكيت أوكي ناو هسه راح ناخذ 
انتبهوا على فقرة بأنه acromioclavicular يكون بلين يعني نسمح لي بسلادين انت الزحلقة هسه رح ناخذ بهذا الشكل الالبو الالبو جوينت هنا الاحظ وجود الهيد اوف ذا راديوس اند ذا اولنا الالبو جوينت هذا تكون من جهه الخلفيه عندي اللور اند اوف ذا هيومرس هذه هنا حيكون عندي الكرنون فوسا لا الكرنون فوسا حتكون من جهه الخلفيه هاي حتكون من جهه الاماميه بهذا الشكل هذه مقطع كبرته من هذا الشكل كله اوكي هنا حيكون عندي الابيكوندايل وهالامور آه فيكون لنا من النوع ال يكون من النوع الهنج جوينت اوكي now this is called the superior radio ulnar superior radio ulnar joint and that's called the inferior radio ulnar joint هذه هذول اثنيناتهم يكونون يسمحوا لي بالبونيشن والسوبينيشن uh, and we don't forget انه هنا عندنا الانتروسس ممبرين بتوين انه بتوين الراديوس والالنا اوكي فجدا واضح عندي هنا الراديوس والالنا شلون جاي بهذا الشكل This is the inferior radio ulnar. Now we're going to talk about also the wrist. هذا هو عظم الرست جوينت. Okay, عظم الرست هنا نا إنه وجوده بهذا الشكل يسمح لي إنه أكو نوع اسمه ال شنو radio carpal joint اللي يكون ما بين radius والcarpus radio carpal joint هذا يسمح لي بالabduction والadduction flexion والextension also. Okay. That's called the carpometic carpal. It can be not just a saddle joint. Okay, now the carpometic carpal between the carpus between the the thumb. Here, for example, the attachment of the fingers. All of them. Attachment of the metic carpal also. Okay, this is called the carpometic carpal. All of them. We know that it's not just a saddle joint. Let's look at the fact that the thumb can be not just a saddle. اوكي هنا عندنا الميتيك كاربول فالانجيز هنا هاي كلها الميتيك كاربول فالانجيز كلها آه تكون النوع مالتها شنو هو يكون كلها النوع مالتها آه كوندايلر ما عدا الثمب اللي يكون ويا الكاربوميتيك كاربول يكون نوع مالته السادل اورايت عندي الانتر فالانجيال اوسو هذه ايضا جوينتات صغيره صايره انتر فالانجيال صايره انتر داخليه هاي جدا مهمه من ناحيه الجوينت Okay, it comes up in the phalanges. We took the joints of the forearm, the superior radio ulnar joint, and the inferior radio ulnar joint. Happy to tell you that this is the main interosseous membrane. This is the radius, and this is the ulna. We know that radius is the tuberosity, and it's the head, not the head. Also, it's important to know that the interosseous membrane is the main joint. Okay, so this is the end of the video, and I hope that. This video will be useful for you.